വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ടോക്ക് ഷോ വിത്ത് മുനീർ അൽ വഫ ദുബായ് പ്രവാസം യു എ ഇ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിയ ഭാരക്കെട്ട് ഭാണ്ഡക്കെട്ടുമായിട്ട് ദുബായിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് വരുന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നിരവധി സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് വരാം എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ഒരാളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആവണം ഒരു ഒൻട്രപ്രണർ ആവണം ഒരുപാട് മേഖലകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന വിശ്വസ്തമായ ഒരു പേരാണ് ഹിദർ അബ്ദുള്ള വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു സാർ ഞങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ ഹിദർ പാലക്കാട്ടുള്ള പറളി 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 എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇന്ന് ദുബായിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സർവീസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ ഹിലർ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ ഹിലർ ഹിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ ആണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആദ്യമായി താങ്കളോട് നന്ദി പറയണം യു പി എൽ ടി വിയോടും താങ്കളോടും എന്നെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനി ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ എൽ എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ദുബായിലേക്ക് പുതുതായി സംരംഭങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എ ടു ജെഡ് സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി മുതൽ അവരുടെ ബിസിനസ് കൃത്യമായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുവരെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ റിന്യൂവൽ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പലരുടെയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പലസ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണും പലരും ചെന്ന് പെടുന്നവരുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്നവരെന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കും നമ്മൾ ഈ ഷോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അമ്മ അവർ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പരിഭവങ്ങളും പറയും ഞാൻ പെട്ടുപോയി എങ്ങനെ തല പോരാം അതായത് ഒരു പരസ്യം കാണുന്നു ആ പരസ്യത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു പൈസ അടക്കുന്നു അത് ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടിപ്പൊട്ടി പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷേ അവർ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ കാശ് കൊടുന്നിട്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ സ്വരൂപിച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുന്നത് എത്ര ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് വരലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ അതെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലൈസൻസ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ ഞാൻ കുറേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരിക്കലും അവർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി പറയുന്നതിലേക്ക് പോയി ചാടി വീഴരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് നിങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോസ്റ്റ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം കൊടുത്ത് ലൈസൻസ് എടുത്തു എവിടെ തൽക്കാലം ഒരു വിചാരി അല്ലെങ്കിൽ മുറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം അടുത്ത റിന്യൂവൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാകില്ല എങ്ങനെ ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡിന് പറയുന്ന ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കില്ല അത് അവർ പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ബിസിനസ് ആണ് ലൈസൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൂരം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ലൈസൻസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മൾക്ക്
ആ ഐഡിയയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഐഡിയ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിന് വരാവുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓപ്പറേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു ലെവലിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈസൻസ് തുടങ്ങൂ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടണേ എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ദിറംസിൻ്റെ ബിസിനസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിസിനസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ദിറംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നാൽപ്പത്തായിരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദിറംസ് കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് പാസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ് വന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജേണിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു ജേണിയുടെ ഒരു ഒരു രഹസ്യം ഇങ്ങനെ വന്നെത്താനുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അബുദാബിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ വളരെ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ജോലി മാറി നമ്മൾ പി ആർ ഒ ഫീൽഡിലേക്ക് വരികയും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജോലി മറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് സർവീസ് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കാനും വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാനും അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കറിയാം ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ പി ആർ ഒ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പുതുതായി സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അത് നമ്മൾ ഈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻസ് ആണ് പി ആർ ഒ സർവീസസ് ത്രൂ ആണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അറിയാം പല പി ആർ ഒ സർവീസസുകളും നമുക്ക് ചിലതൊന്നും റിലേബിൾ ആയി വരാറില്ല എന്നുള്ളത് പലരും നമ്മൾ അറിയാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് കാശ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അല്ലേ ഈ പി ആർ ഒ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവ് വേണം ട്രാൻസ്പെറൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റോട് കൂടി നിങ്ങൾ ആളോട് ചെയ്യണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഫീസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് ചാർജ് ഇത്രയാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ലേബർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായി വന്നിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് നേരെ പോയാൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളോട് ഒരു പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഇരുപതിനോ വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തലവര നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമോ ഞങ്ങൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസ മുമ്പൊക്കെ വിസിറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ജോബ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസ ടൂ ഇയർ ത്രീ ഇയർ വിസ ഇപ്പൊ അത് ഗ്രീൻ അതുപോലെ ഗോൾഡൻ അങ്ങനെ റെഡ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഗ്രീൻ അതുപോലെ ഗോൾഡൻ വിസ എന്താണ് ഗ്രീൻ വിസ എന്താണ് ഗോൾഡൻ വിസ എന്താണ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോ ഗോൾഡൻ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തെ റെസിഡൻസി വിസയാണ് അപ്പോ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകാരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുവാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ആകർഷിക്കുവാനും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അത് ടു മില്യൺ ദിറാംസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവർക്കും ടു മില്യൺ വർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളവർക്കും ടു മില്യൺ ദിറംസ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സാലറി ഉള്ളവർക്കും പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസിനും മറ്റ് പല പബ്ലിക് ഫിഗേഴ്സിനും ഈ ഗവൺമെൻറ് അതെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ്മെൻ ഒരുപാട് മറ്റു പബ്ലിക് ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം ഗോൾഡൻ വിസ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഗോൾഡൻ വിസ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ വിസ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിസയാണത് അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ കിടക്കാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്
ഗോൾഡൻ വിസ വാങ്ങിക്കുന്ന താരങ്ങൾ ഒരുപാട് സിനിമാ താരങ്ങൾ അവരോടുള്ള വീഡിയോസ് അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഗോൾഡൻ വിസ വാങ്ങിക്കും കാശ് വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഫ്രീ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണോ വെരി മച്ച് ഓപ്പൺ ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈൻ ആർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗോൾഡ് കൊടുക്കാറില്ല കൊടുക്കൂല്ല അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുക്കൂല അതിന്റെ കോസ്റ്റ് വാങ്ങിട്ടാണ് കൊടുക്കും മേ ബി സർവീസ് ചാർജ് എടുക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോ പലരും ഈയിടെ പറയണ്ടായി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ചൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ തന്നാൽ ഗോൾഡൻ വിസ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിജസ്ഥിതി അങ്ങനെ പറ്റുമോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താണോ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫില് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗോൾഡൻ വിസ എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാല് കാറ്റഗറി ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ കൺട്രിയിൽ അതൊരു ഇല്ലീഗൽ ഇതാണ് ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീവ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ടിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ദുബായ് വീണ്ടും ആ ഒരു പഴയതിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് നല്ലൊരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡില് നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് വരുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു നാച്ചുറലി ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കൺമുന്നിലൊന്നും കാണില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ വരും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റർ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ദുബായിൽ തുടങ്ങി വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകും വലിയ ഒരു അഞ്ച് ബിൽഡിംഗ് അടുത്ത് വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ തുടങ്ങാൻ പിന്നെ ഗ്രോസറിയാണ് അത് ഗ്രോസറി തുടങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രോസറി തുടങ്ങാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ഗ്രോസറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അയാൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രോസറി തുടങ്ങാതിരിക്കരുത് വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഫ്തിരി തുടങ്ങാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മാസം എങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഗ്രോസറി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ബിസിനസ് സെറ്റ് ആ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി മാത്രം മതി ഈ ഒരു ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പോലും വേണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയത് എനിക്കൊരു സെയിൽസ്മാൻ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ എല്ലാ ബിസിനസ്സും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി റഫറൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് യു ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ ക്ലയൻസ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയർ അതിന് എൻ്റെ ക്ലയൻസ് എന്ന് റിക്കറിംഗ് ക്ലയൻസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ വിടില്ല അവരുടെ അവരുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയാലും വാറ്റ് സബ്മിഷൻ ആയാലും എല്ലാ സർവീസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈവൻ ഓഫീസ് സ്പേസ് പോലും നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈസൻസ് എടുത്തു ലൈസൻസ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ തന്നെ ഓഫീസ് സ്പേസ് എടുത്തു ആ ഓഫീസ് സ്പേസിൽ റൂം എടുത്തു ഇജാരി കിട്ടി അത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അയാൾ മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ ടേബിൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രഹസ്യം അങ്ങനെ ആണോ അത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു കമ്പനി ഒരു കൺസൾട്ടൻസിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്
അതുപോലെ ഐ ടി കമ്പനി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നാഷണാലിറ്റി നാഷണാലിറ്റിക്ക് റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് ഗോൾഡ് ട്രേഡിംഗ് മറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസുകൾ ജനറൽ ട്രേഡിംഗ് ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണർ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണോ അയാളുടെ ആ നാട്ടിലുള്ള എവിടെയാണോ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അയാളുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പക്ഷെ പലരും അത്രയും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരും ബാങ്കുകൾക്ക് എപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടേതായ നമുക്കറിയാലോ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കേസിൽ സാധാരണ ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അയ്യായിരത്തിൻ്റെ എട്ടായിരത്തിൻ്റെ നല്ല ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതൊന്നും അവരുടെ അടുത്ത് പറയില്ല ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവശ്യം അയാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് മേഖലയിലുള്ള വണ്ണ വേറൊരു ചാലഞ്ച് ഞാൻ ആ ചാലഞ്ചസ് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു ചാലഞ്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു സർവീസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കും അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ലൈസൻസ് അവർ പറയുന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ വിസയും ലൈഫ് ലോങ് വിസയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റിന്യൂ ചെയ്താലേ അത് ലൈഫ് ലോങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല ലൈഫ് ലോങ് ആണെങ്കിൽ അത് റിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് റിന്യൂവൽസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ പെട്ടാൽ അങ്ങനെ ഒരു പെടൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പെട്ടതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈസിയാണ് ആദ്യം സ്പോൺസർ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓൺഡ് കമ്പനിയാണ് അയാൾക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അയാളുടെ ഓഫീസ് മാറ്റാം അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് അടുത്തും അവര് കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണോ അവരുടെ ആവശ്യം അതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങൾ ത്രൂ ചെയ്യാം ഒരാളടുത്ത് പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു ഏജൻസിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻസും ക്ലയന്റിനും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ക്ലയന്റും പോകാറില്ല അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ലൈസൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചത് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എട്ടു സെറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്കില്ല ഒരു നിലപാട് നമ്മൾക്കില്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇവിടുത്തെ പി ആർ ഒ സർവീസസ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്വന്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഗ്രിയിൽ പോയി ലൈസൻസ് എടുത്തു തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നീടാണ് പിന്നെ ലേബർ കാർഡ് പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാർഡ് പിന്നെ വിസ ആ അത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഓരോ വിസക്ക് കോട്ട പാസ്സാക്കണം കോട്ട പാസ്സാകുമ്പം അതിനകത്ത് അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി ആളെ കിട്ടില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസിലൊക്കെ പലരും വന്ന് പെട്ടു കുടുങ്ങി പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പി ആർ ഒ സർവീസസ് ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും നമ്മൾ പി ആർ ഒ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ നാഷണാലിറ്റീസിനെ അവർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർക്ക് എന്തിനാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ നാഷണാലിറ്റീസിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ കാറ്റഗറി ആ ഒന്നാമത്തെ ഇവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാഷണാലിറ്റിനെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യലി അവർക്ക്
ദുബായിൽ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രീ സോണിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദ്രാംസ് നമുക്ക് അതിന് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിന് വിസ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺലി ലൈസൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ലാൻഡിലും നമുക്ക് മെയിൻ ലാൻഡിലും അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ അതൊരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓഫറിന്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദ്രംസിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ദ്രംസിന് ഒരു ഫ്രീ സോണിൽ ഒരാളുകളോട് വന്ന് കഴിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല എന്തൊക്കെ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു 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 അഞ്ചായിരത്തിൻ്റെ എട്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഫർ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വായിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സർവീസ് ഏജൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിയോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് എടുത്തു വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ വർക്ക് കിട്ടി ഓഫീസിൻ്റെ വർക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ അവിടേക്ക് ആളുകളുടെ വർക്കിന് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഹയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കാം അവർ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തരും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഈ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദ്രംസ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലൈസൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഓണർക്ക് വിസ വേണം അയാൾക്ക് എമറേഷൻ ഐ ഡി വേണം അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എമറേഷൻ ഇയാളുടെ എമിഗ്രേഷൻ കാർഡും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിസയുടെ കോസ്റ്റും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെൻസും ഇയാളുടെ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡിലേക്ക് ആഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ എത്രയായി ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ അത്ര അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പിന്നീട് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വേണം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ എന്തായാലും പല കാര്യം പല പല തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു കൺസൾട്ടൻസിന് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം ഇനി അങ്ങനെ പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ അങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഹാപ്പിനെസ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏജൻസിയിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊസീജിയർ അറിയില്ലേ എന്ത് ഏത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ അറിയില്ല ഒരു എല്ലാ എന്തായാലും ഒരു ഓണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് അവർക്ക് ഇക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് സമയം മുപ്പത് മിനിറ്റ് പോയതറിഞ്ഞില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഒരുപാട് കാശ് സ്വരൂപിച്ച് അത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല ഒരു ബിസിനസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അതുപോലെ ഹൈ പ്രോഫിറ്റബിളും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെടുത്ത് ചാടുമ്പം ചെറിയ കുറച്ച് കാശുണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ എനിക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങാതെ നല്ല കാശ് സ്വരൂപിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൃത്യമായ ക്യാപിറ്റലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ വിൻ ദ ഗെയിം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പറളി എന്നുള്ള പാലക്കാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാരവും ഭാണ്ഡവുമായി കയറി വന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ദുബായിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബിസിനസ് ലൈനിൻ്റെ ഉടമയായി തീർന്ന ഹിലർ അബ്ദുള്ളയുടെ ചരിത്രമാണ് കണ്ടത് അതിനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അത് ഇനിയും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി നൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മുനീർ ബൈ